നമസ്കാരം ന്യൂ റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒൻപതംഗ സംഘം നിലയ്ക്കലെത്തി നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെരിനാട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെയുള്ള പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനിടെ വേദിക്ക് പുറത്തായി നാല് വനിതകൾ ശരണം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗം തുടരുകയാണുണ്ടായത് പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ടവർക്കായി സഹകരണ മേഖലയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടായിരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴിയിൽ യുവമോർച്ചാ പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരുങ്കൂടി കാണിച്ചു കരുങ്കൂടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ചാൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോകില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമാണെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ പമ്പയിൽ പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ താനും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു സർക്കാർ ചെലവിൽ ഏതാനും സംഘടനകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വനിതാ മതിലെന്ന പേരിൽ പാർട്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവും ചെന്നിത്തല രേഖപ്പെടുത്തി ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്റെ വാർഷികം ഇതുവരെ സർക്കാർ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്തവണ അതിനായി പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഐത്തവും അനാചാരവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല വനിതാ മതിൽ പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞ പാഷാണമാണ് യു ഡി എഫ് സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും അനാവശ്യ സമരങ്ങൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അണിതിരുത്തി യു ഡി എഫ് ഈ മാസം അഞ്ചിന് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭരണ പരാജയത്തിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും സംഘടിതമായി വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ കുപ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ ഇതിന് ബദലായി ഉയർന്നുവരേണ്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ചിലർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വി എം സുധീരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക് അർഹരായവരെ ചേർക്കേണ്ട നിർണായകമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനൊന്നും വേണ്ട പോലെ ശ്രമിക്കാതെ വോട്ടർ പട്ടിക വെച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൃത്രിമമായി അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ സുധീരൻ വിമർശിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എ കെ ആന്റണിയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വി എം സുധീരൻ കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജയ്ക്കുമെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇരു സർക്കാരുകളും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്നും മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചിദംബരം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്സാമർത്ഥ്യത്തിലും മോഹന വാഗ്ദാനത്തിലും ജനങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യയെ വിജയിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ആ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രണ്ടുപേരും നടപ്പാക്കിയില്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ രണ്ടക്കമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാരിന് അതിന് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനോ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകാനോ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നോട്ട് നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായത് ചെറുകിട സംരംഭകരെ കടബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് രാജസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിയും മറ്റൊന്നല്ല സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം കൂപ്പുകുത്തിയതായും ആരോഗ്യമേഖല താറുമാറായെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകിയെന്നും ചിദംബരം ആരോപിച്ചു അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് ജി ഇരുപത് ഉച്ചകോടിയിൽ താൽക്കാലിക വിരാമം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് പുതിയ നികുതി വർധനകൾ വേണ്ട എ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കൽ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജി ഇരുപത് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തതായി ട്വിറ്ററിലൂടെ മോദി അറിയിച്ചു ന്യൂൺ റൗണ്ടപ്പ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈവനിങ് റൗണ്ടപ്പ